Dear Ukrainian friends, 77 years ago, the world celebrated the end of the Second World War. Дорогі українські друзі, 77 років тому світ відзначав завершення Другої світової війни. Мільйони українців були серед тих, хто пожертвував своїм життям для того, щоб забезпечити перемогу над нацизмом. З того часу вже впродовж 77 років ми чуємо гасло «Ніколи знову», але це не було правдою. Українці знають це сьогодні краще за всіх. Це було неправдою, тому що ми не помічали фундаментальну доктрину історії. У 1945 році було переможене лише одне зло – націонал-соціалізм або нацизм. Інше зло – міжнародний соціалізм або комунізм – святкував свою перемогу в конфлікті з першим. Однак зло, оскільки воно протистоїть іншому злу, ще не стає добром. Це друге зло окупувало Східну та Центральну Європу, а також Прибалтику, розширення мережі гулагів та виправно-трудових таборів, вбивство мільйонів невинних людей вдома та за кордоном. Навіть перемога Заходу в холодній війні не усунула цього зла. Після поразки нацистська Німеччина пережила денацифікацію, але комуністична Росія пережила лише розпад Радянського Союзу. У Росії не було проведено люстрацію, жодної декомунізації, ніякої справедливості. За відсутності необхідної зацікавленості з боку Заходу зло вижило. Сьогодні мережа КДБ контролює російську державу. У них є ядерна зброя, але майбутнє доволі розпливчасте. Існує також інша, домінуюча комуністична світова ядерна держава, тож холодна війна-2 не буде такою, як перша. Сліпота на Заході ще велика, але через вашу мужність і вашу жертовність цей туман розсіюється. Дорогі українські друзі! Ми захоплюємося вашою неймовірною мужністю перед обличчям цього зла. Захищаючи свою улюблену Україну, ви боретеся за всю Європу. Знову, ви на правильному боці історії. Таким чином, ви, українці, є справжніми законними спадкоємцями тієї почесної боротьби, яка велась 77 років тому. У Москві знаходяться лише спадкоємці пакту Молотова-Ріббентропа. Дозвольте мені ще раз підтвердити нашу солідарність з вами та мою повну підтримку негайного надання Україні чіткої перспективи для швидкої інтеграції до Європейського Союзу. Слава Україні!